Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini kita bisa bertemu kembali Untuk melanjutkan kegiatan Belajar Tajwid pada Al-Quran Hari ini yang akan kita bahas adalah Tajwid pada surat Al-Lahab Tapi sebelumnya saya infokan terlebih dahulu Untuk melihat link video yang lebih detail Dari, dari hukum-hukum Tajwid surat Al-Lahab ini Bisa dilihat di kolom deskripsi video ini Ya, kita akan mulai, kita akan membacakan Al-Lahab surat pertama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab Di ayat pertama surat Al-Hab ini kita akan rinci satu persatu hukum tajwidnya ya Di tab, tab, baknya bertasdid jadi agak kita tekan sedikit Tab, tabat, bat Taknya sukun punya sifat hamas, hamas itu artinya ada udara keluar dialirkan, tapi jangan berlebihan. Tabat bukan tabaj, ya bukan ke huruf c, jadi aliran udaranya itu natural aja keluarnya ya. Tabat. Yada a, yada ketemu sama a. Di sana ada hukum majaiz mufasil. Sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat, ya mad yang dimaksud adalah mad tobi'i. Nah mana mad tobi'inya? Mad tobi'inya itu yaitu alif ya huruf madnya sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah di atas huruf dal, ya itu adalah mad tobi'inya. Bertemu dengan hamzah, hamzahnya itu ya yang alif berharokat fathah itu hamzahnya, ya. Dalam beda kalimat Kenapa beda kalimat? Karena Yada Nah si A nya itu Si Hamzah nya itu Masuk ke kalimat setelahnya Berikutnya Abi ya Jadi Si Mad sama Hamzah nya Berada dalam dua kalimat yang berbeda Sehingga cara baca dari Mad Jaiz Mufasil ini Dipanjangkan Boleh 4 Boleh 5 Harokat ya Boleh 4 Boleh 5 jadi cara bacanya adalah tabat yada abi atau tabat yada abi lahabi watab dan selanjutnya ya. Jadi, um, nah bagaimana ketika misal ini misal ya misal kita berhenti di tabat yada dida. Uh, nah kita berhenti di huruf dal. Ketika kita berhenti di dal maka bacanya cuma dua harokat lah. Kenapa cuma dua harokat? Karena hukum, hukumnya tetap menjadi madobi saja. Kenapa? Karena kan kita cuma baca sampai yada, sedangkan si hamzahnya itu masuk ke kalimat berikutnya. Jadi kalau kita berhenti kan tidak ada hubungan sama hamzah ya berarti karena hamzahnya masuk ke kalimat selanjutnya, maka bacanya cuma dua. Cuman kalau di sini kan nggak mungkin juga e, berhenti di yada ya, karena pendek banget nafasnya kalau berhenti di yada udah berhenti gitu ya seperti itu nah selanjutnya tabat yada abi bi ketemu sama mal tobi'i sebabnya karena ada iya sukun didahului oleh huruf huruf yang berharokat kasroh yaitu di huruf uh, ba ya maka cara bacanya adalah dipanjangkan sebanyak dua harokat bi bi gitu Tabat yada abi lahabiu lahabiu di sana ada idgom bigunah sebabnya karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf idgom bigunah yaitu wau ya kita ingat-ingat bahwa huruf idgom bigunah hanya dua yaitu eh maaf ada empat yaitu yanmu ya nun mim wau di sini ketemunya sama wau makanya Cara bacanya adalah idgom dimasukkan ya 
uh, apanya yang dimasukkan yang dimasukkannya itu adalah tanwin kasroh ke huruf wau ya jadi tanwin kasrohnya tidak lagi dibaca bin melainkan langsung masukkan ke wau biu sambil berdengung bigunah dengan dengungan ya jadi dengungannya bo- ditahan boleh dua boleh tiga boleh empat jadi laha biu watab laha biu laha biu watab nah sekarang selanjutnya watab nah di sana ada kolkolah kubro kolkolah kubro Kenapa? Sebabnya karena ada huruf kokolah yang sukunnya karena berhenti. Jadi baknya itu kan huruf kokolah. Ketika sukun um, dia uh, maaf ketika di suku, berhenti maka dia jadi sukun ya. Tadinya fathah jadi sukun. Um, maka cara bacanya adalah di pantulkan dan pantulannya besar kubro. Dan ada catatan di sini ya. Karena ada tasdidnya, jadi sebelum mengeluarkan pantulan, kita juga harus sempurnain dulu tasdid di huruf baknya. Jadi agak ditahan dulu, baru keluarin pantulannya. Watab, watab, gitu ya, watab, watab, gitu. Agak ditahan dulu, sempurnain tasdidnya. Kita akan baca lagi. Tabat yada abi lahabi watab. Selanjutnya ke ayat dua. Ma auna anhu maluhu ama kasab. Ma di sana kita bertemu dengan majaiz mungfasil lagi ya. Majaiz mengfasil sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Madnya mana? Madnya itu mantobi'i ya, yaitu alif. Sebelumnya ada fathah di atas huruf mim, ya itu mantobi'inya. Bertemu dengan hamzah, hamzahnya ma'a di a yang berbaris fathah, yaitu hamzahnya dalam beda kalimat. Dalam beda kalimat di sini karena ma itu satu kalimat a a-nya masuk ke kalimat selanjutnya alna makanya itu dalam dua kalimat sehingga cara bacanya adalah dipanjangkan boleh empat boleh lima ya ma alna ma alna ma al al ginnya jangan mantul ini rawan mantul ya gin gin sukun itu hati-hati Lain sukun rawan mantul jadi hati-hati al al na bertemu dengan mad asli sebabnya karena ada fathah berdiri di atas huruf nun fathah berdiri itu um, pengganti dari alif uh, dan fathah fathah dan alif ya sehingga cara baca dari mad asli atau mantubi ini adalah dipanjangkan sebanyak dua harokat na na gitu ya. Ma alna anhu anhu di sana ada ilhar sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ilhar yaitu hu ya ha jadi cara baca dari ilhar itu adalah jelas apanya yang dibaca jelas nunnya nunnya dibaca jelas sesuai dengan harokat huruf nun tersebut anhu anhu ya Kemudian anhuma ma bertemu dengan mad tobi'i sebabnya karena ada alif didahului oleh huruf yang berbaris fathah yaitu mimnya ya fathah. Makanya cara bacanya adalah dipanjangkan sebanyak dua harokat. Ma ma gitu ya. Luhu luhu di sana ada mad silah Ko siro ya sebabnya karena apa? Karena ada hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup. Hak domirnya kita lihat tuh, hak domir diapit oleh dua huruf hidup. Diapit tuh artinya huruf sebelum dan huruf sesudahnya hidup ya. Lihat huruf sebelumnya lam harokatnya um, domah domah itu hidup ya. 
bukan sukun pokoknya ya. Kemudian huruf setelahnya kita lihat juga wau, wau harokatnya fathah berarti hidup juga ya sudah memenuhi syarat. Dan huruf setelahnya bukan hamzah. Kita lihat huruf setelah haknya itu adalah wau bukan hamzah. Artinya ini adalah mad silah qasirah. Kita bacanya cukup dua harokat saja ya dipanjangkan dua harokat hu hu gitu ya. Nah, untuk mengenali mansilah qasirah ini di Quran yang biasa kita baca ya, Quran cetakan Indonesia itu si hadomirnya itu berbaris domah terbalik. Jadi kita gampang aja walaupun nggak tahu hukumnya, kita tinggal lihat aja. Uh, ada domah terbalik di atas huruf di atas huruf hadomir uh, itu artinya kita baca dua rakaat seperti itu. Tapi kalau kita baca Al-Quran cetak uh, Usmani ya, Quran Usmani, Quran Arab di sana beda nggak terbalik domahnya melainkan setelah setelah hadomir ada wow kecil setelahnya seperti itu jadi kita perlu memahami hukum tajwid ini maluhu ama ma ketemu lagi sama matobi sebabnya karena ada alif didahului oleh huruf yang berbaris fathah yaitu di atas huruf mim ya makanya cara bacanya adalah panjangkan dua ketukan ma ma kasab kasab nah, di sana ada hukum kolkolah kubro sebabnya karena ada huruf kolkolah yang sukunnya karena berhenti yaitu huruf ba ya baknya uh, awalnya harokatnya fathah karena diwakofkan atau berhenti maka harokatnya jadi sukun kan nah ketika ba itu sukun maka dia jadi kolkolah ya kolkolah kolkolahnya adalah kolkolah kubro kolkolah besar jadi sukunnya bukan aslinya sukunnya karena berhenti jadi pantulannya harus besar tapi berbeda dengan yang tadi yang ayat pertama kalau yang ayat pertama kan ada tasdidnya ditahan dulu kalau ini enggak langsung aja kasab kasab gitu kita ulang baca ma alna anhu maluhu wa ma kasab kita langsung ke ayat 3. Sayas la naradzatalahab. Sayas sayas dia sad sad punya sifat safir artinya ada siulan, ada desisan ya. Sayas sayas la la di sana ada hukuman asli. Sebabnya karena ada fathah berdiri di atas huruf lam ya. Artinya kita baca dipanjangkan sebanyak dua harokat la la gitu nah ketemu lagi sama matobi uh, sebabnya karena ada alif yang didahului oleh huruf berbaris fathah yaitu di, di atas huruf nunnya barisnya fathah ini juga sama panjangnya dua harokat na na gitu rongza rongza Rauza di sana ada ikhfa ausat sebabnya karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf ikhfa yaitu zal ya jadi ikhfa ausat ini adalah ikhfa pertengahan pertengahan antara ikhfa akrab dan ikhfa abad jadi tidak terlalu dekat dengan huruf nun huruf-hurufnya dan tidak juga terlalu jauh dari huruf nun huruf zal itu makrojnya ya artinya kita bacanya tidak terlalu dekat ke n tidak juga tidak terlalu dekat ke ang gitu ya jadi pertengahannya saya selana rong rong gitu ya tidak terlalu rong enggak atau rong rong ke nun juga enggak gitu pertengahannya ya rong dan Si mulut kita sudah siap-siap kalau ipa ya. Mulut kita sudah siap-siap ke huruf berikutnya, ke huruf zal. Artinya ihfa ausat ini um, dibacanya atau ihfa ini dibacanya dengan samar sambil berdengung ya. Jadi nun uh, maaf tanwinnya tanwin uh, fathahnya dibaca samar-samar tapi ada dengungannya juga ditahan 2 3 atau 4. Jadi ana raw na raw raw za za matobi lagi sebabnya karena ada alif didahului oleh 
huruf yang berbaris fathah ya di atas huruf dal. Jadi ingat-ingat alif itu pasangannya sama fathah atau fathah itu pasangannya sama alif ya. Dibacanya dipanjangkan sebanyak dua ketukan. Za za talahab. Ada kokolah kubro sebabnya karena ada huruf kokolah yang sukunnya itu karena berhenti bukan sukun asli yaitu di huruf ba. Ba awalnya kasroh tanwin karena wakof atau berhenti maka dia jadi sukun. Cara bacanya pantulannya besar karena kokolah kubro ya besar. Jadi lahab lahab gitu ya. Kita baca dulu ya. Sayos la naraw zatalahab Ayat 3 Wamro'atu hammalatal hatab Wamro'atu Wamro Di sana kita bertemu dengan Izhar Syafawi Sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ilhar safawi yaitu ro ya cara bacanya dibaca dengan jelas apanya yang dibaca jelas mimnya ya mim sukunnya dibaca dengan jelas sesuai dengan makhraj atau tempat keluar huruf mim tersebut wam ro ya jangan ditahan jangan wam ro ya jangan ya wam ro nah kemudian itu di depan wau ada huruf alif itu diabaikan saja ya jadi kalau misalkan ada alif kemudian setelahnya ada huruf sukun ya maka kita akan mengabaikan huruf alif tersebut ya wamro wamro atu di atasnya ada wakof al wakful aula artinya berhenti lebih utama ya ditandai dengan koflam seperti itu koflam ya ya itu ketika berhenti tapi ketika kita wasol atau menyambung bacaan misalnya nafas kita karena ini kalimatnya pendek nafas kita masih cukup misal wamro'atuhu hamma nah maka si hak domirnya itu jadi punya hukum kayak tadi madzilah kosiroh ya sebabnya karena ada hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup Huruf hidupnya itu yaitu tak barisnya doma ya huruf sebelumnya dan huruf setelahnya adalah hak barisnya fathah huruf hidupnya dan huruf setelahnya bukan hamzah itu kan hak bukan hamzah artinya si hak domirnya dibaca dua ketukan ketika disambung ya tuhu hu gitu ya ham ham di sana ada gunah Sebabnya karena ada mim bertasdid. Kita ingat-ingat bahwa mim ketika bertasdid masuk huruf guna. Artinya cara bacanya guna itu artinya dengungan. Jadi didengungkan sebanyak dua ketukan. Ham, ham gitu. Ham, ma, ma ada mat tobi'i. Sebabnya karena ada alif didahului oleh huruf berbaris fathah. Yaitu mimnya berbaris fathah. Artinya kita bacanya dua ketukan ma ma gitu ya hamma latalha latalha ketemu sama alif lam komariah ya sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariah yaitu ha maka cara bacanya alif lamnya dibaca jelas ya tidak boleh mantul tidak boleh ditahan tidak boleh hamma hamma latal Hapab salah atau hamalatal hapab jangan juga ya jadi lamnya dibaca jelas hamalatal latal gitu ya latal nah ciri-ciri dari alif lam komariah itu ya untuk membedakan dengan alif lam syamsiah karena huruf-hurufnya cukup banyak biar nggak biar nggak perlu menghafal ya jadi alifnya la alif lamnya e, harokatnya sukun lamnya biasanya sukun ya hamalatal hatab ketemu lagi sama kokolah kubro sebabnya karena ada huruf kokolah yang sukunnya karena berhenti yaitu huruf ba ya baknya itu tadinya harokatnya kasrah karena berhenti jadi sukun makanya cara bacanya dipantulkan dan pantulannya besar 
hatab hatab gitu ya wamraatu hamalatan hatab fi jidiha hablum mim masad fi fi ketemu sama madhabi'i sebabnya karena ada ia sukun didahului oleh huruf berbaris kasrah yaitu di huruf fa cara bacanya panjang dua harokat fi fi gitu ya ji di sana ketemu lagi sama madhabi'i sebabnya karena ada ia sukun didahului oleh huruf berbaris kasrah juga yaitu huruf jim ya ji cara bacanya dipanjangkan dua ketukan ji ji gitu jadi ingat-ingat ya e, kalau ya sukun untuk matobi pasangannya kasrah jadi sebelumnya harus kasrah ya fi ji di ha ha ketemu lagi sama matobi ya sebabnya karena ada alif didahului oleh huruf berbaris fathah yaitu di huruf ha artinya dibaca dua ketukan ha ha gitu ya dan ini juga ingat-ingat di matobi itu alif pasangannya sama fathah ya atau fathah pasangannya sama alif. Fiji diha hab hab di sana kita ketemu sama kolkolah sugro sebabnya karena ada huruf kolkolah yang sukunnya sudah dari sananya dari asalnya sudah sukun ya bukan karena disukunkan. Jadi cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil aja sugro ya. Fiji diha habelum Habelum di sana ada idgom di gunah sebabnya karena ada tanwin doma bertemu dengan huruf idgom di gunah yaitu wau cara bacanya adalah dimasukkan sambil berdengung apanya yang dimasukkan yang dimasukkan itu adalah tanwin domahnya langsung dimasukkan ke huruf mim jadi tidak dibaca habelun habelun mim Hablun min, tapi melainkan langsung masuk ke mim ya. Hablum dan ditahan didengungkan. Hablum, hablum, ditahan dulu dengungannya ya. Hablum mim, mim ketemu lagi sama idgom bigunah lagi. Sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf idgom bigunah yaitu mim. Cara bacanya sama dimasukkan ke huruf mim nunnya ya sambil berdengung. Jadi mim 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 gitu ya. Mim masad. Ketemu sama kokolah kubro lagi. Sebabnya karena ada huruf kokolah yang uh, sukunnya itu karena berhenti membaca yaitu di huruf dal ya. Dalnya awalnya kasroh tanwin karena berhenti jadi sukun. Artinya cara bacanya adalah dipantulkan dan pantulannya besar gitu ya. Masad masad fiji diha hablum mim masad. Kita akan ulang baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada abi lahabi wa tab Ma alna anhu maluhu wa ma kasab Sayasla naran zata lahab Wa amraatuh hammalatal hatab Fi jidiha hablum mim masad Sadaqallahul azim Alhamdulillahirrabbilalamin Sekian saja untuk pembahasan tajwid pada surat Al-Lahab kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Untuk melihat video kita yang lainnya silahkan diklik link video-video kita yang lainnya 
Terima kasih, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.